ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് കിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലെസ്സൺ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാത്തൊരാൾക്ക് നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസ്സണാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രാമർ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണത് അല്ല ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പ്രവർത്തികൾ പഠിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് വായോ അങ്ങോട്ട് പോകൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തികൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പ്രവർത്തികളാണ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വേർബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് ദി വേർബ്സ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസും ഈ ഫിഫ്റ്റി വേർബ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി വേർബ്സ് താറുമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഡൺ അപ്പോൾ ഒരു പെൺ എടുക്കുക ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഫിഫ്റ്റി എസെൻഷ്യൽ വെരി നെസസറി വേർബ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക എങ്കിലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ മറന്നു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ എഴുതിയത് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി വായിച്ച് പഠിക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മകപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബയഹാട്ട് പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് വായിച്ച് വായിച്ച് തന്നെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഏതാൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പം കൂടി ഒരു കാരണമാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ലെസൺ ഞാൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക നമുക്ക് എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ആസ്ക് ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചോദിക്കുക ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു സംതിങ് എനിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ബി ബി പൊളൈറ്റ് പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കൂ പൊളൈറ്റ് ആവൂ ആവൂ ആയിരിക്കൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബി യൂസ് ചെയ്യാം ബിക്കം ആയിത്തീരുക ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആയിത്തീരണം ബിഗിൻ ആരംഭിക്കുക ഐ വോണ്ട് ടു ബിഗിൻ ദ ക്ലാസ് ടുഡേ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടങ്ങണം ക്യാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അത് കഴിയും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ കം വരൂ കെൻ യു കം ഹിയർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാമോ പ്ലീസ് കം ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കുഡ് കഴിയുമായിരുന്നു ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് എനിക്കത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഐ കുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു ഡു ചെയ്യുക കെൻ യു ഡു ദാറ്റ് നിന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് അതൊന്ന് ചെയ്യുമോ ഫീൽ ഫീൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ തോന്നുക ഐ ഫീൽ കോൾഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് തോന്നുന്നു ഫൈൻഡ് കണ്ടെത്തുക കെൻ യു ഫൈൻഡ് മൈ കീസ് എൻ്റെ കീ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി തരുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ കെൻ യു ഫൈൻഡ് മൈ കീസ് കണ്ടെത്തുക ഗെറ്റ് ലഭിക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഷോപ്പ് ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ലഭിക്കും ഗെറ്റ് ഗിവ് കൊടുക്കുക ഗിവ് ഹിം സം മണി അവന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കൂ ഗോ പോകൂ ഗോ ദർ അങ്ങോട്ട് പോകൂ ഗോ ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോകൂ ഹാവ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് പെൻ വിത്ത് മീ അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പെണ്ണുണ്ട് ഐ ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ നീളമുള്ള മുടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണേന് ഐ ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ഹിയർ കിൻ യു ഹിയർ സംതിങ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹിയർ കേൾക്കുക ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുക കെൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയോ കീപ്പ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് കെൻ യു കീപ്പ് ദിസ് വിത്ത് യു ഇത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കാമോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ദിസ് ഇൻ ദ കബോർഡ് ഇത് കബോർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും നോ അറിയുക ഐ നോ ഇറ്റ് എനിക്കതറിയാം ഐ നോ യു എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം ലീവ് ഉപേക്ഷിക്കുക വിടുക പോവുക എന്നൊക്കെ
എൻ്റെ മോള് എന്നെ പോലെയാണ് ലിവ് ജീവിക്കുക ഐ ലിവ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഞാൻ സിറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലുക്ക് നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എന്നെ നോക്കൂ മേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക കെൻ യു മേക്ക് സം ടീ ഫോർ മീ എനിക്ക് കുറച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ മീൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഐ ഡൻ മീൻ ദാറ്റ് ഞാൻ അത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ ഡൻ മീൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും പറയും അർത്ഥത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്നും പറയും വാട്ട് ഡു യു മീൻ നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൈറ്റ് ഒരു പക്ഷേ വി മൈറ്റ് ഹാവ് സേവ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു മൂവ് നീക്കുക നീങ്ങുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും മൂവ് പ്ലീസ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നീങ്ങുമോ കെൻ യു മൂവ് ദോസ് ടേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിൾസ് നീക്കാമോ നീഡ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവശ്യം ഐ നീഡ് സം വാട്ടർ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഐ നീഡ് സം മണി എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലേ കളിക്കുക ലെറ്റ്സ് പ്ലേ വാ നമുക്ക് കളിക്കാം ക്യാൻ വി പ്ലേ ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് പുറത്ത് കളിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ പറയില്ല പുട്ട് ഇട്ടു ഇടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെ വരും ക്യൻ യു പുട്ട് സം വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അതായത് ബോക്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാമോ റൺ ഓടുക ഡോൺ റൺ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഓടരുത് സേ പറയുക സേ ദറ്റ് ലൗഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം സി ഐ ക്യാൻ സി യു എനിക്ക് നിന്നെ കാണാം സി കാണുക സീം തോന്നുന്നു ഷുഡ് വേണം ഐ ഷുഡ് ഗോ എനിക്ക് പോണം ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് എനിക്കത് എടുക്കണം എടുക്കണം പോണം വേണം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഷുഡ് എന്ന് വരുന്നത് ഷോ കാണിക്കുക ഷോ മി യുവർ ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പല്ലൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ കാണിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ടുഡേ ഇന്ന് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങൂ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തുക സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ വെഹിക്കിൾസ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തു നിർത്തുക സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തുക ടേക്ക് എടുക്കുക ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോൾ അതായത് ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കൂ ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കൂ ടോക്ക് സംസാരിക്കുക ടോക്ക് ടു മീ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ ടെൽ പറയുക ടെൽ മീ എ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊരു കഥ പറയൂ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കൂ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ട്രൈ ശ്രമിക്കുക ട്രൈ ടു റൈഡ് ദി സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനൊന്ന് ശ്രമിക്കൂ ടേൺ തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ വളവിനെയും നമ്മൾ ടേൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ടേൺ ദ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് തിരിക്കൂ എന്നാണ് അർത്ഥം യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ദാറ്റ് പെൻ എന്നാൽ ആ പെൻ ഉപയോഗിക്കൂ ഉപയോഗം വോണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഐ വോണ്ട് ടു ഈറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൽ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും വർക്ക് ജോലി ഐ വർക്ക് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ഈ ഫിഫ്റ്റി വേർബ്സ് വേർബ്സ് ആണ് ആക്ഷൻസ് ആണ് പ്രവൃത്തികളാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിലും ഈ വേർബ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വേർബ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറികൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻസ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ വായിച്ചു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസസ് വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താനേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ